Assalamu alaikum. My name is Amir Khan Alize. I am a teacher come trainer and teaching in different universities as visiting faculty. I am industries person having more than 20 years of work experience in multinational organizations. I have started converting my professional experience via my delivered lectures on my YouTube channel. This will help students to grab knowledge in this technological era. At first I will be focusing economics starting lectures on managerial economics this will be 5 to 6 streams in total each lecture will be between 5 to 10 minutes duration to keep the students intact in small patch of time instead of long lectures further going into the details here from uh, yesterday's lecture we need to understand the basic concept of economics economics is known as queen of social sciences Economics is derived from Greek word that is oikos plus nomos and oikos means house whereas nomos means management so technically economics that started from the house management and according to JS Mills economics is the practical science of production and distribution of wealth so economics economic application कि अगर कि घर से स्टार्ट होती है तो आपके टाउन सिटी और फिर कंट्री लेवल की तरफ जाती है एंड देन कवरिंग द वर्ल्ड सो दिस स्टार्ट फ्रॉम हाउस मैनेजमेंट टू कंट्रीज इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट दैट वी नीड टू बजट एंड प्लान अवर एक्टिविटीज एज लोकल एज वेल एज एट नेशनल लेवल Now we will uh, discuss the difference between economics and managerial economics in this particular slide. So as you can see that uh, there is two pans one referring to economics economics is a bird eye view and managerial economics is going it's narrowed down view. So if you're looking into the economics ke comprehensive aur wider scope hota hai iska jabki managerial economics narrow and limited scope rakhti hai. इकनॉमिक्स इट हैज बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इन नेचर जबकि मैनेजीरियल इकनॉमिक्स इट इज इसेंशली माइक्रो इसेंशली इट्स माइक्रो लेवल लेकिन नेचर में और जब एनालिसिस करने लगेंगे तो फिर ये मैक्रो लेवल पर जाती है इकनॉमिक्स इट इज बोथ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस वेयर एज एन मैनेजीरियल इकनॉमिक्स इट इज मेनली अ नॉर्मेटिव साइंस अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नॉर्मेटिव साइंस क्या है so uh, i will just give you the uh, definition of this the normative science is a type of information that is developed presented or interpreted based on an assumption jaise hum kehte hain ke uh, assume kare ke market ki situation stable hai to product ki price ye hogi to assumption ki base ke upar chal rahi hoti hai so this is what its definition is usually it is unstated uh, preference for a particular outcome or पॉलिसी इकनॉमिक्स में नंबर फोर इट इज़ कंसर्न विद दी फार्मूलेशन ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स यहाँ पे पॉइंट नोट करना है आप लोगों ने कि ये फार्मूलेशन है ये थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को एडमिनिस्टर uh, करने के लिए जबकि मैनेजरियल इकनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे तो इट इज़ कंसर्न विद दी एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज वही जो इकनॉमिक्स के अम्ब्रेला के नीचे थ्योरीज और प्रिंसिपल्स ड्रॉ किए जाएंगे इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो फिर मैनेजरियल इकनॉमिक्स उस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करेगी so that is how it it, it differentiates in between the economics and managerial economics uh, it is discussed generally uh, general problems jabki managerial economics jo hai wo it discussed individual problems so ise samajhne ke liye uh, ye keh sakte hain ki economics bade level pe hai jabki managerial economics individual level is slide mein hum uh, managerial economics ke scope ko discuss karenge जैसे पॉइंट्स आपके सामने मेंशन हैं कि जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फॉर्म सो वी हैव टू लुक एट इट के जी इसका क्या ऑब्जेक्टिव है फॉर्म का स्टील प्रोड्यूस करना है कार्स बनानी है बाइक्स बनानी है मोबाइल्स बनाने हैं सो so, क्या मेन फोकस क्या है उनका डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग सो डेफिनेटली आपने मार्केट की डिमांड को देखना उसके हिसाब से आप उसकी फोरकास्टिंग करते हैं अगर हम मोबाइल्स में क्यों मोबाइल की एग्जाम्पल ले लेते हैं तो मार्केटिंग इन पाकिस्तान ओनली इन एशिया और गर्ल्फ 
और फार ईस्ट या यूरोप के अंदर किस मार्केट को किस लोकेशन या जोग्राफिकल एरिया को फोकस कर रहा है तो वहाँ की फोरकास्टिंग को देखना है वहाँ पे आपने कंपटीशन को देखना होगा क्योंकि आपने उस कंपटीशन को बीट करना है अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं तो लेट से सैमसंग रेडमा रेडमी और ओप्पो की बात है या नोकिया के साथ है तो इसका कंपेरिजन करना होगा कि कौन सी क्वालिटी कौन से फीचर्स उसके अंदर मौजूद हैं तो ये एनालिसिस देखते हुए आप उसकी प्राइस की फोरकास्टिंग करेंगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस इस बेसिस के ऊपर है प्राइसिंग डिसीजंस डेफिनेटली एरिया और लोकेशन वाइज इट डिपेंड्स यू हैव टू कम्पीट विद द मार्केट और उसके लिए आपको कम्पटिटिव प्राइस देनी होगी उसके लिए आपको मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है कि टू जी की एक ब्रांड की क्या प्राइस है तो हमारे टू जी की ब्रांड की क्या प्राइस होगी यू हैव टू मैच इन बिटवीन प्रॉफिट मैनेजमेंट डेफिनेटली इसी बेसिस के ऊपर फिर आपकी जो जो प्रोडक्ट है वो अगर अच्छे प्राइस में और अच्छी क्वालिटी के साथ मार्केट में बिक रही है तो इट मीन्स कि आपका प्रॉफिट मैनेज ज़्यादा होगा इसके ऊपर मार्केट uh, स्ट्रक्चर को आपने देखना होगा जिससे मैंने ऊपर एग्जांपल दी है कि आपने एशिया की मार्केट को देखना है यूरोप की मार्केट को देखना है uh, सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट को देखना है तो दैट ऑल डिपेंड्स मार्केट स्ट्रक्चर क्या है कि लोकल है या इंटरनेशनली आप है मार्केट स्ट्रक्चर लेट से सेवर सेवर फूड है तो सेवर फूड सिर्फ पाकिस्तान फोकस्ड है जब आप इसका कंपैरिजन कर रहे होंगे तो आप के और मैकडोनल्ड के साथ नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरनेशनल ब्रांड के ऊपर जा रही हैं चीज़ें सो दिस इज़ द डिफरेंस ये जस्ट फॉर मेकिंग द क्लैरिटी ऑन द ऑन वेरी लो लेवल जस्ट गिविंग दीज एग्जांपल्स के आपके दिमाग में क्लैरिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके इन्फ्लेशन और इकनॉमिक्स कंडीशन तो डेफिनेटली ये आपकी डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर और आपकी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर मैनेजरियल इकनॉमिक्स एंड डिसीजन मेक सो इस स्लाइड के अंदर हम इन दो चीज़ों को क्लियर करने की बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से इम्पेक्ट डालती है कौन से फैक्टर इसके अंदर कौन से अफेयर इसके अंदर यूज़ होते हैं सो डिसीजन मेकिंग किन चीज़ किन मेन चीज़ों में होती है हम यहाँ दो प्रस्पेक्टिव डिस्कस करेंगे जैसे कि इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनल इन्वायरमेंट पे बात करते हैं जैसे कि किसी फैक्ट्री या यूनिट की प्रोडक्शन है तो उसके फाइनेंशियल रिलेटेड मार्केटिंग मेकानिज़म को देखना होगा उसके एच से रिलेटेड डिसीजन मैनेजमेंट कैसे करती हैं तो ये वो प्रस्पेक्टिव है जो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर फॉल करता है एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करेंगे तो इसमें हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि पेस्ट कंट्रोल है जो एग्री सेक्टर में फसलों के ऊपर पेस्ट कंट्रोल कब कब होना है किस मौसम में होना है कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए कितनी पोटेंसी में कितनी मकदार में होना चाहिए तो ये एक डिसीजन है और ये एग्री से रिलेटेड मैनेजर्स ने करना है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डेफिनेटली कंट्री की इकोनॉमी से भी है अगर हम गंदम की प्रोडक्शन को देखें गन्ने की प्रोडक्शन को देखें कपास की कॉटन की प्रोडक्शन को देखें सो डिसीजन मेकिंग आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं मैनेजरियल इकनॉमिक्स के दिस इज मेड क्लियर इन एन एग्जाम्पल अब ऑफ दैट हाउ टू मेक डिसीजन एंड वेन टू मेक राइट डिसीजन बाई यूजिंग इकनॉमिक्स मॉडल लास्ट स्लाइड में uh, हम इन स्टेप्स को देखेंगे कि इकनॉमिक्स मॉडल uh, अगर कंस्ट्रक्ट करना हो तो uh, कैसे करेंगे सबसे पहले हमने डिफाइन करना है प्रॉब्लम को मसलन uh, सिंध की फसलों का कम का डाटा है तो उस, उसको हम कलेक्ट करेंगे और उसकी उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर हमने हाइपोथिस सेट करना उस डाटा कलेक्शन जो उसका फील्ड रिकॉर्ड है जो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स हैं या उसकी ग्रोथ वो हमने चेक करना है तो उस डाटा कलेक्शन के ऊपर एनालिसिस होगा और वहाँ पे हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स और क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे उन क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स को स्मार्ट पी एल एस के थ्रू टेस्टिफाई किया जा सकता है कि हमने टी टेस्ट लगाना है एफ टेस्ट लगाना है हमने उसकी वेरियंस एवरेज वेरियंस कैलकुलेट करनी है उस टेस्टिंग को हाइपोथिस के सीनरी में देखते हुए फिर हम रिजल्ट की तरफ जाएंगे और उन रिजल्ट को एलेबोरेट करते हुए आप कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि आप उसको कंक्लूड कैसे करेंगे कि प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए क्या मिटिगेशन मैज लेने हैं 
تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو سکے یا نقصان اگر نہیں ہوا تو اس نقصان کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے ان نیکسٹ لیکچر وی ول ڈسکس نیچر آف مینیجیریل اکنامکس ڈیفینیشنس سرکولر فلو اور یہ دو چین چیزیں ہیں جو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں بھی وہ بھی اپلوڈ کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور ملتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ اسٹریم میں